بسم الله الرحمن الرحیم سلام شاگردان عزیز امید که همتان جور صحتمند و سرحال باشین و همچنان مصروف درسای خود باشین شاگردکای عزیز امروز کدام درس می خانیم؟ مضمون ساینس و صنف پنجم همچنان موضوع درس ما است مرفی سال نو تعلیمی که بعد از او باز کدام درس را می خانیم به ادامش درس حرکت خوب شاگردکای عزیز و استاد شما هم استاد را بیا خوب شاگردای عزیز قسم که گفتیم امروز ما از کتاب سنف پنجم شما مضمون ساین صحت و محیط زیست را میخوانیم و کدام صفحه کتاب شما است؟ صفحه اول خوب شاگردکای عزیز شروع میکنیم به درس امروز ما معرفی سال نو تعلیمی یعنی که ما باید در مورد سال نو که پیش روی داریم و مضمون ساینس که در این سال نو بخیر میخوانیم یاد میگیریم و بسیار موضوعات نو یا هم موضوعات که یک قسم هستن یا مشابه هستن با سالهای قبل یاد میگیریم و حال موضوعات را به شما یادآوری خواهم کردم خوب شاگردکای عزیز در سال گذشته تعلیمی که صنف چهارم شما بود هم مضمون ساینس داشتین یاد گرفتین بسیاری از موضوعات زیاد را یاد گرفتین مثلا چی چیزا را یاد گرفتین در مورد ساینس از موجودات زنده یاد گرفتین خوب شاگردکای عزیز با یاد دارین که موجودات زنده چی چیزا بودن شامل کدام بخشا می شدن کدام خصوصیات را داشتن؟ حال ما به شما یک تصویر را نشان میدم. ببینین شاگردای عزیز کدام تصاویر شما در اینجا مشاهده میکنین؟ تصویر از حیوانات را میبینین. یک طرف حیوانات وحشی دیده میشه و یک طرف هم حیوانات اهلی دیده میشه. یعنی که در سال در صنف چار ما خواندیم یاد گرفتیم و فهمیدیم که موجودات زنده شامل حیوانات هستند و دیگه گروپ ها هم هستند که حال به شما کم کم یادآور میشم این تصویر را مشاهده کنین تصویر از چی است بازم تصویر از حیوانات است این حیوانات است که به نام حیوانات وحشی یاد میشن و همچنان یاد گرفته بودیم که بعض حیوانات هستند که امرای انسان ها در خانه هایشان زندگی میکنن یعنی با انسان ها آنس میگیرن، عادت میکنن، امرایشان زندگی میکنن یک کدام حیوانات از حیوانات خانگی است و مهمتر از همه از جمله حیوانات اهلی یک کدام حیوانات هستند؟ حیوانات اهلی هستند که حیوانات هستن که در جاهایی که مثلا جای بسته باشه مثلا در خانه ها، در مزرعه و زیاد جایهای دیگه زندگی میکنن و مهمش چی است که ما از این در تغذیه خود استفاده میکنیم یعنی انسان ها که هم موجودات زنده هستن چی میکنن از این؟ به تغذیه خود استفاده میکنن یعنی که از این گوشتش استفاده میکنن به خاطر خوردن از پوستش از پشمش و زیاد چیزای دیگه از این انسان ها استفاده میکنن خوب شاگردکای عزیز یک موضوع دیگه هم در جمله موجودات زنده بود که گروپ دوم موجودات زنده بود به نام چی یاد میشد به نام نباتات آفرین شاگردکای عزیز گروپ اول ما حیوانات بود و گروپ دوم نباتات و نباتات هم گفته بودیم که به زیاد انواعی مختلف هستند مثلا این نباتات را که شما در تصویر میبینین مثلا بعض سبزیجات است گندم است اینا که هستند هم خودشان از جمله موجودات زنده هستند هم ما انسان ها از اینا استفاده میکنیم به چی استفاده میکنیم به خاطر تغذیه استفاده میکنیم خوب شاگردکای عزیز بعض نباتات دیگه هم بودند که ما از اونها به خاطر چی استفاده میکردیم 
به خاطر استفاده می کردیم که خانه های خود تزین کنیم زیبا بسازیم به خاطر از استفاده می کردیم که مثلا باخچه های خود مقبول بسازیم زیبا بسازیم یا جاهای سرسبز بسازیم و تزین استفاده کنیم ایم از جمله نباتات بودند خب شاگردکای عزیز خدا کنه که از موجودات زنده که جملهش در جمله کدام بخشا می رفت حیوانات و نباتات چیزایی یاد گرفته باشین و دوباره پس یادتان آمده باشن و موضوع دیگه که یاد گرفتیم چی بود؟ حرارت و روشنی و موضوعات دیگه مثلا ماشین ها را خواندیم در موردش معلومات گرفتیم زمین را خواندیم در موردش معلومات گرفتیم که در زمین کدام موجودات زندگی می کردن ما چرا در زی در این سیاره زندگی می کنیم به خاطر چی بود چاگردکای عزیز بله به خاطر ای که زمین دارای چی است اکسیژن است آب است سرسبزی است از این خاطر موجودات زنده در اینجا می توانند که براحتی زندگی کنن و همچنان بسیار موضوعات زیاد دیگر را یاد گرفتیم مثل غذا، مثل نظافت، مثلا بعض کمک های اولیه، محیط زیست، آب و هوا و بسیار چیزهای دیگر و ای بود یک مرور بسیار کوچک به چی چیزها؟ به موضوعات سنف پنجم و سنف چارم یعنی که در سنف چارم چی چیزها خواندیم و در سنف پنجم هم مشابه امی چیزها را خواهیم خواند خوب شاگردکای عزیز شروع می کنیم به موضوعات مهم و اصلی سنف پنجم ما که از جمله چی است فصل اول ما در مورد خواص اجسام زنده عنوان درس ما است خواص اجسام زنده خوب شاگردکای عزیز در سنف چهارم ما خوانده بودیم که موجودات زنده و موجودات گفته می شود که دارای خواص مشترک باشند او خواص کدام بود؟ باید تان است؟ بله حرکت، تغذیه، تنفس، تکسر و نمو حال امروز یکی از امو خواص را ما می خانیم اولش چی است؟ حرکت شاگردای عزیز سه تصویر اینجا به شما داده شده می بینین که کدام تصاویر است؟ تصویر از دو اسب است که در حال دویدن هستند تصویر از یک مار است که در حال خزیدن است یعنی که بر روی سینه حرکت میکنه از پا با چی حرکت میکنن با پاهای خود حرکت میکنن و تصویر از یک پرنده میبینین که پرنده ها وقت پرواز میکنن توسط چی پرواز میکنن توسط بالهای خود پرواز میکنن و وقتی که به زمین میشینن چطور میباشه بله توسط پاهای خود که دو پا دارن حرکت میکنن پس موجودات زنده هم بسیار بخشا یا اعضای جداگانه دارن به خاطر چیشان؟ به خاطر حرکتشان حال در درس امروز ما ما یاد میگیریم که موجودات زنده و یا موجودات غیر زنده که زنده نیستن چه قسم حرکت میکنن؟ توسط کدام اعضای بدن خود حرکت میکنن؟ و چه قسم؟ یعنی در کدام جای ها؟ با, با کدام اعضای بدن با بالها با پاها و یا با بعضی اعضای مختلف دیگر خوب شاگردکان عزیز خداوند متعال به تمام موجودات زنده قدرت و قابلیت حرکت را داده به خاطر چی به خاطر از اینکه بتانن از یک جا به جای دیگه حرکت کنند یعنی بتانن که جاهای خود تغییر بتن مثلا ما انسان ها وقتی که شاگردان به مکتب میرن اگر حرکت نمی بود چه قسم به مکتب می رفتن؟ رفته نمی تانستن. اگر مثلا حرکت نمی بود ما توسط پاهای خود نمی تانستیم حرکت کنیم استادان چه قسم می آمدن به شاگردای خود درس می دادن؟ امکان نداشت پس حرکت هم چی از شاگردکای عزیز؟ یکی از بخشایی است که ما در زندگی خود بر از اونا ضرورت داریم و مثلا در چهار اطراف خود که میبینیم زیاد چیزهای مختلف میبینیم مثلا چی میبینین؟ مثلا ماهیان میبینین ماهیان تاسو چی حرکت میکنن؟ تاسو چاپرهای خود حرکت میکنن ببینین اینجا تصویری از ماهی داریم مثلا پرندگان قسمی که بردان در تصویر قبلی نشان دادم چه قسم حرکت میکنن؟ تاسو پرهای خود حرکت میکنن یا تاسو بالهای خود حرکت میکنن خزندگان و دیگر حیوانات اما شاگردان عزیز 
حرکت در نباتات متفاوت است و حرکت در اجسام غیر زنده هم متفاوت است. اول میبینیم که حرکت در نباتات چطور است؟ حرکت در نباتات مثلا شما به این تصویر ببینین شاگردای عزیز نباتات چگونه حرکت میکنن؟ نباتات وقتی که حرکت میکنن ما نمیتونیم که بچه شما خود حرکت از او را بسیار واضح ببینیم مثلا مثل که انسان ها حرکت میکنن میبینیم که از یک جای دیگر جای رفتن اما نباتات قسم نیست که بسیار به زودی از اینجا تا اینجا کلان شون حرکت کنن یا ما ببینیم یا هم از اینجا تا اینجا حرکت کنن یا را برن این قسم نیست شاگردک های عزیز بعض نباتات هستن مثلا یک تصویر در کتاب شما است تصویر گلاف تا پرست مثلا یک نبات دیگه است به نام اشقپیچان اینا نباتاتی هستن که میبینیم مثلا گل آفتاب پرست همیشه به طرف آفتاب حرکت داره یا رویش به طرف آفتاب میشه وقتی که آفتاب باشه که نباشه باز به جهت مختلف مثلا گلش قپیچان به هر طرف که ما او را پیچ بتیم به همون طرف حرکت میکنم مثلا تاک های انگور اگر شما متوجه شده باشین به هر طرف که ما او را بسته کنیم جور کنیم یا هر برش وضعیت بتیم همون طرف حرکت میکنم خوب شاگردک های عزیز یه بود درسای در مورد موجودات زنده و حرکت در موجودات زنده حال ببینیم که موجودات غیر زنده چطور حرکت میکنن اول میبینیم که موجودات زنده خودشان و خودی خودشان حرکت میکنن اما بعضی موجودات زنده دیگه هم هستن که ما میتونیم وارد حرکت بتیم مثلا گل در گلدان باشه ما میتونیم از یک جای دیگه جای ببریمش یا هم مثلا میتونیم از یک جای ببریم در خانه خود را کشت کنیم یا در گلدان بشانیم یا هر قسم که میکنیم ما وارد حرکت میدیم اما شاگردکای عزیز بعضی موجودات دیگه غیر زنده هستن که ما نمیتونیم که اونا را حرکت بتیم مثلا دیوار ما میتونیم که دیوار خانه را حرکت بتیم؟ نمیتونیم شاگردای عزیز. یعنی دیوار از توان ما چی است؟ بالا است. ما نمیتونیم که یک دیوار حرکت بتیم به خاطر از که ما بتانیم او را از یک جای به دیگر جای انتقال بتیم. خوب شاگردکای عزیز پس موجودات غیر زنده چی هستن؟ حرکت ندارن. توسط چی حرکت میکنن؟ توسط انسان ها و قوی که انسان ها دارن. یعنی که موجودات زنده بسیار بالاتر و بهتر هستند و در هر لحاظ کارشان را خودشان انجام میدن اما موجودات زنده این خصوصیت را ندارن و ما انسان ها ضرورت دارن که ما اونا را چی کنیم از یک جای به دیگر جای ببریم و انتقال بدیم خوب شاگردکای عزیز این بود درس امروز ما در مورد معرفی سال نو تعلیمی و همچنان موضوع درس ما حرکت تشکر از همتان روز خوش